Hola, soy Matilda. Hoy vengo a traerte una receta muy tradicional de los alfajores Mar del Plata bañado en chocolate. Si pensás que los alfajores solo se consiguen en el kiosco envuelto en plástico, estás muy equivocado. Prepárate para los mejores alfajores de tu vida. ¡Patas a la obra! Para esta receta necesitarás una taza y media de harina, una cucharadita de polvo para hornear, media taza de margarina, media taza de azúcar, un huevo y esencia de vainilla a gusto. Primero mezclamos la margarina junto con el azúcar. Después añadimos la esencia de vainilla y el huevo y vamos a seguir mezclando hasta conseguir una linda crema. En otro bol tamizamos la harina y el polvo para hornear y ahí hacemos un volcán. En el cráter colocamos nuestra mezcla cremosa y amasamos tratando de no darle mucho trabajo. Esto lo llevamos a la heladera por lo menos una hora. Una vez fría, podremos estirar la masa sobre una superficie con suficiente harina para que no se pegue hasta 3 milímetros de espesor. Para hacer las tapitas se puede usar cualquier molde, también podemos agarrar cualquier tapa, la que tengamos a mano. Y como vane, armamos nuestras tapas. Las vamos a colocar sobre una bandeja con papel de cocina y las llevamos al horno a 180 grados hasta que cambien de color. Para el relleno es importante usar dulce de leche repostero porque con el dulce de leche clásico nos va a pasar lo siguiente. Mientras que con el repostero nuestros alfajores van a quedar preciosos. Y armamos todos nuestros alfajores. Luego cortamos chocolate que vamos a colocar en un bol, regarlo con aceite de oliva para derretir a baño María. Dejamos entibiar un poco el chocolate y para bañar nuestro alfajor lo sumergimos en el chocolate, lo sacamos con un tenedor y damos golpecitos para sacar el exceso de cobertura. Y así seguimos. ¡Y listo! Si te gustó, suscríbete y comparte. ¡Y comparte el link con nosotros!